അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇവെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിലും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കറക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് സ്പാച്ചൽ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് ഇവിടെ ഓയിൽ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് വെക്കേണ്ടത് കേക്ക് ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക കേക്കിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേനല എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരപ്പും ബദാമും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നവരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഒന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമൽ ചെയ്യാം അതിന് കാ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ മറ്റേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും പക്ഷേ കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു കൈപ്പ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം പൊടിച്ച് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഷുഗർ മെൽറ്റായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ച നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഓയിൽ തടവിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് വേഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം സെറ്റായി പോകുന്നത് ഒന്ന് പരത്തി വെക്കണം ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇനി ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗോൾഡൻ കളർ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത
ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബട്ടർ മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സമയം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ ഇത് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഒന്ന് തണുത്തോട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രളയം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കണ്ട ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികം ക്രീമായിട്ട് പണിയെടുക്കണില്ല കാരണം ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ ക്രീം ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പൊക്കെ എടുക്കുക ക്രീം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എസെൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താലും മതി നമ്മുടെ ക്രീം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബൗൾ കമഴ്ത്തിയാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിലാവണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരണം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ലെയർ ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് തുടങ്ങാം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സൈഡിൽ പ്രളയനും ഷുഗർ സിറപ്പും ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡിൽ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ആ മുകളത്തെ ഭാഗം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ താഴെ വെക്കൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടി അത് താഴെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി വെച്ചാലും മതി അല്ലാതെ ബ്രഷ് ചെയ്താലും ഏതായാലും കുറച്ചൊന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ക്രീം ഇപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ലെയർ ആണ് കേട്ടോ ക്രീമിൻ്റെ ചെയ്യണേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ക്രീം അധികം ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ ക്രീം ചെയ്യാൻ നല്ല ആ ക്രീമും കേക്കും അങ്ങനത്തെ ലെയർ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാൻ ക്രീം നമ്മൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മേലെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് മേലെ പ്രളയം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അത്രയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുക ക്രീം വയ്ക്കുക അതിന് മേലെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സോസ് ഒന്നും ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട കാരണം ഭയങ്കര മധുരമായി പോകും ഓവർ മധുരമായി പോകും നമ്മൾ സിറപ്പും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്മേൽ സെപ്പറേറ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രളയം ഒന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കണം ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിന് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പ്രളയൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റായതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ആ കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്